Hello, guys. Good evening. Good evening, teacher. Good evening, teacher. Good evening, teacher. Hello, Reina. It is Good Jenny. Good evening, teacher. Good evening, Carlos. How are you doing today? How are you doing today, sir? Very well. Awesome. I really like that, Carlos. Thank you. Very good. Wonderful, guys. <clears throat> bueno, guys, eh, me alegro de verdad verlos otra vez por acá. Gracias por estar una vez más. Eh, como estábamos mencionando más temprano, solamente tenemos la clase de ahora y la de mañana, ¿verdad? Ya se acaba todo. Así que, excelente, excelente. Veo que Reina está contenta ya, ¿verdad? Are you happy, Reina? Are you happy because the class is going to be over? Because you're really happy, you smile. No, teacher. <laughs> no, está bien, está bien. La verdad que sé que para muchos eh, puede que sea un, un esfuerzo, ¿verdad? El que hacen por estar acá. Tienen que trabajar y pues dedican este rato para estar aquí, así que es muy bueno, la verdad. Te lo felicito, guys, porque es difícil, es difícil. A menos yo lo digo personalmente, a mí me cuesta un poco a veces, ¿verdad? Estoy acá como que hago otras cosas en el día y ya pues al final del día uno quiere como descansar y se le quitan las ganas. Yes. Eso pasa. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí, Carlos? Yes, sí. So, me imagino que, bueno, usted en su caso tal vez trabaja, Carlos. Sí, sí, trabajo. ¿Verdad? Tengo, sí, de como las seis y media aquí a la casa. A veces más tarde. Ya llega tarde a la casa. Sí. Sí, sí, bueno. La verdad que... Estoy cansado a veces, que a veces... Oh, cansadísimo. Me imagino. <risa> A veces cuesta bastante, especialmente con el tráfico, ¿verdad? Que el tráfico ah, sí. por todos lados es horrible. Más si vienen para esta zona de, de Occidente, de San Salvador. Es bien complicado. O oh, bueno, incluso todo Yo San Salvador. ¿verdad? El... Sí, sí, sí. Yo vivo aquí en el centro gobierno. Ah, ok. Uh, ajá. Y sí, el tráfico es bien difícil. ¿Verdad? Eso es lo que más quita tiempo, ¿verdad? Sí. Horrible, la verdad. So that is the reason why uh, you guys, you should be proud about everything that you're doing because, I mean, you're making a big effort. You are here. You're trying to learn something. So that's really good. And so I just really want to say that uh, you guys are really awesome. Okay, and keep it up that way. Bueno, entonces, guys, vamos a tener la clase para ahora. Mañana sería la última clase. Eh, no sé si tienen algo que les gustaría decir. Eh, ¿Cómo van con sus actividades? ¿Ya terminaron todo? Ya todo. Ya todo, teacher. Good evening. Good evening. Good evening. Awesome. Okay, very good. I'm really happy to hear that, guys. Very, very good. Permítame un instante, guys. <laughs> So yes, uh, well, uh, for today, guys, uh, since you already basically completed everything that you were supposed to complete, uh, for today, we are going to be just, we will see some new information like we always do. And I also would like for, for us to practice, okay? Because most of the time it is just me speaking, but I want you to practice and I want you to uh, develop all of the skills that you guys have, okay? So we will do some exercises. I will show you some information that we didn't discuss before. And well, tomorrow is going to be the final class. Okay? So, bueno, vamos a ver, guys. Ya estamos la mayoría. Welcome, Jacqueline. Just give me a moment, guys. I will be right back. Just a second. <laughs> okay, there we go. Thank you so much, guys. Thank you. I appreciate that. Okay. 
So for today, uh, well, yesterday we were talking about the how to give a message. We also talk about how to give a how to talk on the phone with people. If you can remember, we learned how to introduce ourselves and also how to uh, ask for details when we don't understand something, right? So that is what we did yesterday. So I don't know if you guys have any questions on that. No questions. Everything is clear. Anna? Yes, teacher. Very good. I don't have a question. You don't Thank have you. questions. So Anna, uh, well, in this case, uh, can you please tell me a little bit about what we learned yesterday, please? Let's see. You are muted, Anna. You are muted, okay? I'm sorry. <laughs> I'm sorry. It's yes, uh, yesterday we learned to the. Um, um, <laughs> no sé cómo decirlo en <laughs> Tengo un lapso así como. Que, oh, está bien, está bien. No sé cómo decirlo ahorita. Bueno, ayer vimos este acerca de los. Um, Bueno, tuvimos una conversación, ¿verdad? Acerca de usando los, los... Ay, ¿cómo lo puedo decir? Se lo quiero decir en inglés, pero no sé cómo. <risa> está bien, está bien. Dígalo, dígalo en español y después lo vamos a traducir. Okay. Bueno, este, vimos algunas... Este, bueno, no sé si son verbos modales, no sé, pero vimos una conversación en la que estábamos hablando acerca de este, cómo eh, recibir y dar mensajes por teléfono. ¿verdad? Correcto. Y de la manera apropiada de cómo hacerlo y también la forma gramatical y también de cómo hacerlo más, más polite, así como se dijo, ¿verdad? Si, si bien nosotros a veces hablamos este, una cosa en español, pero no la podemos traducir tanto, tanto en inglés y hay una cierta manera ya gramaticalmente. ¿verdad? Correcto, correcto, muy bien. bien. Muchas gracias, Ana, muchas gracias. Thank you. Yes, so that is correct. Very good. So yesterday we were saying that, uh, well, we have different options. So we can communicate over the phone like uh, if you want to be polite uh, there are like different expressions that we can use right so uh, we also uh, we also learn the different uh, ways that we can give a message to somebody right we were saying that you can use tell and also you can also use the verb uh, ask okay those were the two verbs that we learned yesterday so today we are going to practice a little bit on that because yesterday we just basically just learn the structure. We just learn the, the way that uh, we need to uh, make the sentences, but we didn't practice, okay? So we, today we're going to practice a little bit more on that. Okay, <clears throat> perdón guys. Entonces, les voy a compartir la presentación, guys. El día de ahora vamos a hacer algunas pequeñas prácticas y bueno, les voy a también a enseñar algunas cosas que creo que tal vez ayer no las eh, logramos ver con detalles, ¿de acuerdo? Así que te voy a compartir, permítame un instante nada más. Let's see. There we go. So we're going to skip, we're going to scroll down all the way to this, to number five. Okay, so yesterday we were saying that we have these, uh, we said that we had two options, right? We have a statements and we also have requests. Okay, so for a statement, we said that we use the verb tell. Okay, and then for request, we use the verb ask. Okay, so <clears throat> if you remember guys, uh, we were saying that we have three options here. We can say, please ask uh, the person that we want to give the message. Like in this case, please ask Andres to, and then we say the original request. Ok, vaya, entonces eh, vamos a hacer una cosa, voy a darles, creo que les voy a dar por acá, permítanme un instante, les voy a dar una oración y yo los voy a seleccionar para que ustedes me digan cómo tendríamos que transmitir ese mensaje. Eh, yes, Francisco. Iba a preguntar algo, pero creo que no es el momento. No, eh... está bien. Pregunta. Aquí iba a preguntar, vaya, eh, no enseño esto, pero por ejemplo, eh, cuando la persona no quiere dar su nombre o um, no quiere como revelar mucho de la persona, eh, ¿cómo sería la conversación o cómo podemos, eh, o por ejemplo, eh, um, como era que decía, um, eh, ah, ya me traje todo, perdón. 
Pero no sé si doy la idea de, de la pregunta. Usted quiere saber eh, si, por ejemplo, la persona no quiere dar su información. Eso es lo que dice. Ajá, correcto, correcto. Eh, ¿Cómo en qué caso? No sé si me puede poner un ejemplo. Vamos a ver. Um, ejemplo, cuando uno lo está eh, haciendo una consulta de eh, meeting y la persona le pregunta, ¿Cuál es your name? Uh, uh -huh. Y la persona dice, no, no quiero dar mi nombre o que sea anónimo. Y no sé si me doy a entender la pregunta. Sí, sí, creo que sí entiendo. Eh, bueno, depende, ¿verdad? Eh, yo creo que en la mayoría de los casos, si es así como usted dice, uh, siempre hay como un proceso, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros podemos hacer es tratar de convencer a la persona, decirle eh, la razón por la cual queremos esa información, ¿verdad? Por ejemplo, usted le puede decir, eh, I need your information so I can pass the message to the other person. Or I need your information so we can verify uh, the identity of the person. Okay, you can say things like that. Uh, you need to give a reason why you are asking for that information. And it needs to be a valid reason so people can uh, provide that information. Okay, okay. Thanks, teacher. You're welcome, Francisco. Sí, así que en ese caso, eh, eso sería mi consejo, ¿verdad? Eh, porque sí, puede ser que si nosotros estamos hablando con alguien desconocido, tal vez no nos quieran dar la información, ¿de acuerdo? Entonces, podemos decirle una razón que es válida por la cual estamos solicitando la información. Eh, podemos decir que solamente es por propósitos de validación de la información para asegurarnos que estamos hablando con una persona correcta y así tenemos que tratar de buscar una forma en la cual eh, suene convincente ¿de acuerdo? Ok, thanks teacher You're welcome So uh, Let's see Ok, so I'm going to give you guys um, I'm going to write a sentence here and then this is what I want you to do guys You need to write the sentence and then, uh, okay, you're going to write the sentence that I will put here. We're, we're going to start with this, uh, with statements. And then you will need to convert, uh, you will need to convert this statement into this message, okay? That's what we're going to do. So I will do this and then you will need to do this here, okay? So let me find something here so we can do this. Let's see. Just a moment, guys. Pregunta. Sí, diga. Me preguntó, lo siento. Eh, en lo que es en la segunda, dice, we have a party tomorrow. En, la, en español sería, podría decirle a Andrés que tendremos una fiesta mañana, ¿verdad? Correcto. Oh, ok, ok. Correcto. Entendí bien. Gracias, gracias. Muy bien, muy bien, Francisco. Very good. Yes. That's excellent, guys. Yes. So let me just uh, put an example here so you can convert the sentence into a message. Okay. So we have here. Uh, Okay, so we have this sentence and I want you guys to uh, convert the statement into a message. Okay, please. This is the one. Let me highlight the one we need. This is it. The chair. Yes. Which are uh, what is this um, translated in Spanish? Uh, what word or what, what part of the sentence? Okay, in, in Spanish, what is, is um, the meaning? Translate? This, okay. Uh, well, this, uh, the translation into Spanish, it is, uh, pídele que tome una fotografía de la, del pizarrón, okay? Ah, okay. Uh, with a bar is pizarrón. Sí, a white bar. Ah, uh, white bar. Sorry. Sí, white Thanks. Board. Let me see. I think I made a mistake here. Yep. There we go. <clears throat> yep. So here we go, guys. Thank you. 
¿Cómo podría ser como, could you ask her to take a picture of what whiteboard? Okay, very good. Yes, that is correct. Jenny, yes. That would be one of the options. Okay, so you can say, could you ask her to take a picture of the whiteboard? Very good. Thank you so no much. La <laughs> yes, okay. Uh, Jenny, can you please say it again? Uh, okay. Could you ask... Yes. Could you ask her to take a picture of the whiteboard? Very good. Very good. Jenny, thank you. Excellent. Excellent job. Okay. And remember, guys, that when it comes to these uh, verbs like uh, could and would, you need to pronounce this without the L. Okay. Without the L sound. It's just like would and could. Okay. Could you tell Andres that we have a party tomorrow? Would you tell Andres that the teacher is not coming? Okay. So just like that. Just like that, guys. Very good. Okay. So let me find another example here. Eh, no sé si todos lo pudieron hacer. ¿Estamos bien, guys? Vamos a ver. Vamos a buscar otros ejemplos para que practiquemos, guys. Yo estoy un poquito perdido. Estoy un poquito más perdido. Okay. ¿Qué, qué <risa> parte es la más. que...? ¿Qué parte es la que no ha podido hacer, Francisco? La, la armar, armar la frase todavía no, 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 no encuentro. Vaya. Um, si, siempre, si siempre vamos a utilizar, el, el, por ejemplo, en el, el, la third, el please stay, y no sé siempre si uh -huh. se va a utilizar o... El Pero, you stay, sí, me acuerdo que más o menos. Uh -huh. Sí, sí, hasta ahorita, sí, vaya, eso es lo que te estamos intentando, ¿verdad? Eh, okay. Que quede como más claro y que sea más como automático. Okay. Entonces, eh, sí, vamos a utilizar siempre cualquiera de estas tres opciones, ¿verdad? Okay. Y bueno, en este caso yo les coloqué acá una, una solicitud, uh -huh. entonces vamos a hacerlo de esta forma, ¿ok? Solamente cambia eh, lo del verbo, ask. Pero si usted okay. se fija, lo demás siempre va a empezar casi igual. Es please tell Andrés please ask Andres, and then mm. you are going to say the original sentence, okay? Like in this yeah. case, you say, could you please, uh, could you tell Andres we have a party tomorrow? Mm. Or you can also say, That's would important. you tell Andres that we have a party tomorrow? You can also say it in that way. And basically it means the same thing, but it is like a more polite way to say it. That's the only difference. But basically they mean the same thing, okay? Entonces, guys, podemos utilizar cualquiera de las tres formas, ¿de acuerdo? Eh, solamente tenemos Entonces, que ver. Entonces, podríamos decir también, por ejemplo, uh -huh. will you say, teacher, tomorrow night class? Uh, you can say, you can say, could you tell um, Andrés, for example, you can say, could you tell Andrés that the teacher is not coming? You can also say it in that way. Sí, lo decíamos sin poner el, 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 el Andrés o everywhere, everywhere. Uh, por eso decía, to... will you, uh, teacher, not <laughs> tomorrow class? Como ejemplo, decir, teacher, mañana de clase, por ejemplo, pero estoy mm. molestando, pero al mismo tiempo no sé si lo hice bien <laughs> lo que es la, la, la unión, o podría también ser, uh, will you say, teacher, in doesn't, doesn't class tomorrow? No sé si lo estoy haciendo bien, la verdad. Vaya, eh, si quiere, dígalo un poquito más despacio. Y bueno, y lo vamos a hacer así. Lo vamos okay. a hacer así. Lo vamos okay. a hacer así, Francisco. Okay. Eh, déjeme, déjeme explicarle. Ok, siempre va a empezar así. Va a decir ya sea, please, and then, eh, in this case, please tell that person, ok? Whatever person it is. Okay. ok. Could you tell Andres? Would you tell Andres? So you can see, it's always basically the same, ok? Ok, ok, ok. So this sorry. is not going to change. Okay. And then uh, you will say the original sentence. Okay. So would you tell Andres the teacher is not coming? Could you tell Andres the teacher is not coming? For example. Okay. You can do it that way. Um, y si, bueno, lo voy a decir en español, no sé cómo podría ser si le dijera, eh, profe, mañana no podrí, podría no haber clase. Siempre se podría utilizar el wall o, perdón, el... el, el Sí, call you, o se utilizaría, perdón, call you, o tendría que utilizar otro, otro sentence. Usted dice, eh, 
Si Por ejemplo, está... decir, teacher, mañana no, no, que no, haya, no, no va a haber clases, no, no tengamos clases, por ejemplo, uh -huh. o no podríamos tener clases. Es un ejemplo nada más. Sí. Eh, siempre called you porque me dijo que podría, eh, significa podría o, sí. o algo por decir si no recuerdo. Sí, sí. Um, ¿Cómo podría ser la, la gramática? Sí, eh, vaya. Recuerde que aquí lo que estamos haciendo es diciéndole un mensaje a una persona uh, para que se lo diga a una tercera persona. ¿De acuerdo? Okay. Sorry. Entonces, es como que usted le dijera a un compañero. Usted le puede decir a un compañero. Eh, could you please tell the teacher eh, that, that we are not going to have classes tomorrow? Uh, something like that. ¿Ok? Eh, ah, ok, no se podría utilizar para la persona en, en sí, sino para como message. Sí, es que aquí estamos intentando darle ah, un mensaje okay. a alguien, ¿de acuerdo? Ese es el ah, objetivo. Ah, ok, de sorry. Eso. Sorry and, and thanks. Uh -huh. Ok, so, all right, so guys, uh, anybody else have any other question uh, other than Francisco? Uh, no, no, solo quiero ver si, si entendí. Sí. Podría decirlo de esta manera. Sí, diga. Voy a... Con, con permiso de, de Francisco, dele, voy dele. a tomarlo a él, va. Este, please tell Francisco that tomorrow we don't have a class or we ¿Mm? have a class. Very good, very good, yes. Yo creí que le iba a decir, uh, please yep. tell Francisco, uh, shut up, please. <laughs> That would be good. No, 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 no. no. Uh, it's joker, it's joker. Es Joker, sorry. Joker, es verdad, eh, broma, verdad, es Joker. <risa> Joker, sí, es, sí. Ajá. Okay, eh, vaya, tengo... entonces, eh, bueno, tomando el ejemplo que estaba diciendo Carlos en este momento, eh, tenemos entonces eh, el mensaje, en este caso una declaración, ¿verdad? Sería, no tenemos clases mañana. Ok, entonces Carlos puede decirme a mí, eh, teacher, dígale a Francisco que mañana no tenemos clases. Entonces yo vengo y le digo, Uh, él me va a decir a mí, eh, please tell Francisco that we don't have classes tomorrow, ¿ok? Uh, you can say, uh, also, you can remove that, you can say, just please tell Francisco we don't have classes tomorrow, for example, ¿ok? So, as you can see, basically, it's the same thing, ¿ok? Please tell Francisco that This can be omitted, okay? You can say that, or if you want to, uh, you, you, you can just omit that, okay? You don't have to say it if you don't want to. And then, okay, after this, we are going to say the original sentence, okay? We don't have class tomorrow, okay? Entonces, eh, Carlos me está diciendo a mí que le pase el mensaje a alguien más. Y se lo estoy pasando, en este caso, a Francisco. Entonces, él me dice, por favor, dígale a Francisco que no tenemos clase mañana. ¿De acuerdo? Ah, y ok, en... ok. Siempre se va a utilizar los principios. Eh, please stay, call you, tell, uh, what you tell, y lo demás sería el message. Uh -huh. eh, person, uh, message. Correct? Correcto. Oh, no. ah, Correcto. Okay. Sí, en este caso pudiera ser... Uh, please tell, uh, let's say, if you don't know that person, if you're not familiar with that person, you can say, uh, please tell Mr. Uh, Lemus, for example. Please tell Mr. Lemus that we don't have classes tomorrow, okay? That is just uh, when you don't, when you are not familiar with somebody, okay? Uh, when okay. you Okay, understand. Mm -hmm. So you can do that. You can do it that way too, guys. Okay, y en este caso, pues, Carlos nos acaba de dar un ejemplo cuando es negativo, que eso fue algo que no vimos el día de ayer, ¿de acuerdo? Si ustedes se fijan, eh, todas las eh, declaraciones, todas las statements estaban en la, bueno, con excepción de esta, ¿verdad? Eh, estaban, bueno, en, en positivos, ¿verdad? Entonces acá, pues ya tenemos otro ejemplo más como este, que es negativo. Acá dice The teacher is not coming, ¿ok? So would you tell Andrés The teacher is not coming, alright So Let me put you a different example, guys. Let me see. Let's see. Vaya, acá, ¿cómo sería? Vean esta que les acabo de colocar. 
Quiero que la anoten y que por favor también la puedan ustedes convertir, ¿de acuerdo? No estoy seguro, pero para eso sería, por ejemplo, please stay, Mr. Carlos, don't get, don't get me hit today. O lo estoy haciendo mal. Sí, bueno, está bien, ya vamos a revisar. Francisco, gracias. <laughs> Sorry. No, it's fine. Ok. Vamos a ver. Esta es otra parte que no se las había explicado ayer. Ok, así que vamos a ver. Me avisan, guys, cuando ya estén listos. ¿De acuerdo? Cuando ya la tengan, me dicen. La pueden hacer ustedes de cualquier forma que quieran. ¿De acuerdo? Están estas tres opciones. You can say, please tell, uh, could you tell, would you tell. In this case, would, it would be like, uh, please tell him that. Or you can say, uh, any name that you want to, okay? Um, podría ser please tell uh, Mr. Lemus don't uh, that don't call don't, don't call him today uh. mm -hmm. ok aquí, aquí si se fijan ya es un poquito diferente verdad Ay. muchas gracias Carlos muchas gracias ok so anybody else very good thank you Carlos thank you So uh, don't don't pay attention to this. Let me just uh, just remove it, okay? I'm I'm sorry, guys. I think that I just leave this on the on, on the screen so you can have a reference, okay? But don't pay attention uh, to any of this, okay? I'm going to delete it, okay? Yes, uh, yes. Go ahead. Ok, eh, bueno, en este caso, guys, eh, creo que alguien quería decir algo, ¿o no? Sí, mi teacher. Eh, yes. Quería dar mi opinión. Ok, <laughs> okay. Go ahead. Eh, um, um, I think that this, please tell Luis that I don't call him today. Ok. Le puse como un sujeto porque se dice don't call, pero no mencionamos quién es el que no va a hablar con él. Entonces yo le puse un pronombre. Uh -huh. Okay, very good, very good. Thank you, Ana. So yes, eh, well, in this case, eh, esto no lo habíamos visto ayer, ¿verdad, guys? Entonces, eh, les voy a mostrar cómo lo tenemos que hacer. Entonces, ustedes pueden hacerlo eh, prácticamente utilizando la misma base. Todos tienen muy buenas ideas. Acá vamos a decir, please eh, tell, eh, por ejemplo, el nombre de alguien. Eh, digamos, please tell Ana. Eso se va a mantener igual, ¿de acuerdo? Y luego vamos a decir not to call him today. ¿Ok? Vamos a hacer de esa forma. Por favor, dile a, a Ana que no lo llame a él el día de ahora. ¿De acuerdo? Entonces, así lo vamos a hacer este tipo de oraciones. O sea, que estamos hablando hasta con un tercero, teacher, como dándole el recado a alguien más para que él no lo haga. No, no específicamente es para el receptor del mensaje en el teléfono. Correcto, ah, correcto. Eso es, lo que hemos estado, eso es lo que hemos estado hablando, Ana. Y quería que nos quedara claro a todos, ¿verdad? Porque Francisco también estaba preguntando eso. Y como les mencionaba, es como nosotros estamos dándole un mensaje a alguien y esta persona se lo va a transmitir a un tercero, ¿de acuerdo? Es como que yo a usted le diga, Ana, dígale a Carlos que no me llame. Por ejemplo, no es el mensaje para usted, ¿verdad? Es para Carlos. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Ok, yes. Sí, pero en este sí. caso que no tiene nombre, eh, si es mujer o hombre, ¿a quién le tenemos que dar el mensaje? Sí, eh, bueno, acá 
him or her, ¿verdad, teacher? Ahí, Ahí depende, ajá, depende de para quién sea el mensaje, ¿verdad? ¿A ¿Con quién esté hablando usted también? Y, y el that eh, lo omitimos, o, o eso es opcional. Sí, también se puede omitir, eso es lo que estábamos diciendo, Carlos, que puede utilizar that o lo puede omitir, y el significado va a ser el mismo. O sea, sería that not to call him today. Ah, oh, perdón, perdón. Sí, para este caso no lo vamos a utilizar. Para este caso no. Teacher, I have a question. Yes. Es como que le estuviéramos diciendo, digamos, en español, por favor, decirle a Carlos que no voy a hablar con él, algo así, ¿verdad? Por eso Correcto. no tiene el dat, ¿verdad? Porque algo así, ¿verdad? Como, como algo. Sí. Tú tiras del veneno. Como más confianzudo, digamos, ¿verdad? Por favor, no decirle. No me llame, no me llame. No me llame. That is correct. Yes. Yes, Francisco. I have a question. Um, mm -hmm. Y si no sé si la persona a la que está mandando el mensaje para que lo diga otro no sabe el nombre, podemos usar el third person. Y Ahí puede utilizar. Bien. Si no sabe el nombre, puede utilizar los pronombres, ¿verdad? Por Como... ejemplo, mm -hmm. um, say, uh, post Ana uh, not to call him today. Y al final se puede utilizar el nombre de la persona o después del not, not to kill. Sí, eh, tendría que ser, bueno, acá está el ejemplo, ¿verdad? Sería, please tell, y después de eso, después del verbo, va el nombre. ¿Ok? Yes. O el pronombre. Um, lo que yo decía es el nombre de la tercera persona. Por ejemplo, si yo le van a, Ana, no me, no, decímele que no me llame, pero ¿a quién? A Carlos... Al profesor. Sí, eso es una buena pregunta. Eso, sí, a eso, me refería, a eso me refería, teacher, porque uh -huh. o sea, yo tengo un negocio y por ¿Sí? en veces eh, algunos proveedores dicen, pero le van a llamar de, de, de un call center para un pedido, ¿Sí? pero no sé si va a ser mujer o hombre. Entonces uh -huh. yo le digo, sí, pero que no me llamen a estas horas, que me llamen mejor de tales horas a tales horas. Entonces, pero como no se sabe uh -huh. si va a ser mujer o hombre el que me va a llamar, ¿cómo ellos tendrían que decir en ese caso? Sí, esa es una buena pregunta. Vaya, cuando no sabemos, eh, a veces, como usted, el ejemplo que usted me está dando, Iris, usted les dice, dígales que no me llamen, ¿ok? ¿A quién está diciendo usted en este caso? Usted está diciendo a ellos, ¿ok? So, en ese caso va a decir, please tell them not to call me, ¿ok? Tell them not to call me. Tell them, ok. Ajá, va a utilizar el pronombre ellos. ¿De acuerdo? Dígale Pero a ellos. Pero si no sabe, que no, me llamo. como decía, como preguntaba antes, si no se sabe, porque no se ha especificado. Por eso no? Ellos. Uh -huh. no, pero si no se ha yes. especificado, como un ejemplo que usted da, que le han dicho, va a llamar el corcel del, pero si usted no sabe que quién le va a llamar o de dónde le van a llamar, uh -huh. solo decirle, le van a llamar nada más. Usted se quedaría, pero ¿quién? Sí, vaya, en ese caso, esa es otra cosa. Ahí van a... Está bien, está bien, vaya. Este, otra cosa, guys. Eh, en ese caso, digamos que no sabemos si es ella o él, también podemos decir, eh, please tell him or her not to call me, ¿ok? You can say ah, both okay. in yes. that case, ¿ok? Dile a él o a ella, quien sea que me vaya a llamar, que no lo haga en esta hora, por ejemplo. Ya estamos incluyendo ambos géneros, digamos, ¿verdad? Entonces lo podemos hacer así también. Eso es lo que se hace por la mayoría de los casos. Cuando nosotros no sabemos, por ejemplo, si estamos eh, refiriéndonos a un hombre o a una mujer, decimos she or he. ¿Ok? Entonces estamos okay. diciendo ya sea ella o él. Y ya así nos, nos quitamos. Entonces, el here se usa para los con ambos sexos. ¿Cómo? O entendí mal. Lo que es here eh, se utiliza para ambos sexos. No. Se va no. A decir, hey, lo, yo, oh, yo entendí mal. Okay. No. Este, him es para él. Her es para ella. Oh, ok. Oh, sé que notarlo. Así que ahí anótenlo, guys. Eso les puede servir, ¿verdad? Eso son pequeñas cosas que creo que a veces nos pueden ayudar. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, no sé si ya estamos claros con esa parte, guys. Eh, solamente les quería mostrar eso y les quería explicar. Y ahora tenemos la siguiente parte en la cual. Sorry, quiero... teacher. Eh, sorry, sorry. Here, here dijo que él, here es ella, ¿verdad? Se lo, o... se lo voy a anotar aquí en el, en el chat. Sorry, ¿Eh? and, and thanks. Uh -huh. Él. Uh -huh. Uh -huh. 
And thank you, thank you, Mayra. Yes, please tell George that the document will be there tomorrow. Okay, very good, very good example. Mayra, thank you. Thank you, thank you so much. Please tell George that the document will be there tomorrow, okay? Excellent, guys. So yes, just remember that, okay? We have those uh, two options, okay? When we have a statement, then we say, please tell, and then uh, we give uh, the message, okay? And we will, when we want to make a request, then we say, please ask this person, uh, for example, please ask uh, Carlos, please ask Iris, please ask Myra uh, to do something, okay? Just like that. De acuerdo, guys. Entonces, eh, bueno, no sé si tenemos alguna otra pregunta con respecto a eso, para que podamos continuar. Yo digo que vamos bien. <laughs> very good. Yes, very good, guys. Yes, I think that the most important thing is that you can understand how it works, that you don't have any doubts on this, because, eh, well, that is the most important thing at the end, right? And the most, <laughs> I'm sorry, the more we practice, the better this is going to be for you, okay? The better you will be. So let's see. All right, guys. So uh, we have this exercise on the screen. I have all of these words. These words are just a scramble. They don't have any specific order. So what we are going to do is that we are going to make a sentence using these words, okay? Vamos a hacer, guys, vamos a hacer este, oraciones de las que hemos estado, eh, hemos estado estudiando. Vamos a hacer un mensaje con estas palabras, ¿de acuerdo? Entonces, eh, si ustedes ven, tenemos tell, that, is, please, Haru, the barbecue on Saturday. ¿Ok? So, how do we do this? Then, eh, si ustedes se fijan, tenemos please y tell. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar. Please, tell. Y luego de esto, ¿qué es lo que va? Luego de esto va un nombre o va un pronombre, ¿de acuerdo? Entonces, please tell Haru that then the barbecue is on Saturday. Is on Saturday, correct. Very good. Ok, así. Y entonces, el siguiente de esa misma forma. Así que anótenlo y quiero que lo, ustedes hagan la oración, ¿de acuerdo? Y luego me la van a decir. Teacher? Sí, dígame. Um, um, ok. En el número 2, I am right. Could you tell to Mia that the penny is tonight? Vamos a ver. Ah, no, 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 no. Sorry, sorry, sorry. Could, could, tell, could you. Ah, es el lado, ¿verdad? Please call me eh, at 4 p.m. Please call me. Please tell, creo que iba un pronombre, ¿verdad? Lo puse así porque no, uh -huh. lo dejé como en blanco, ¿verdad? Uh -huh. y, y, call, tell, digamos, Ana o Luis, call me at the dance performance at 4 p.m. Uh -huh. I am wrong o, o, o estoy equivocada o estoy bien, no sé. Vamos a ver. Eso es lo que no me, no me da, teacher, porque no está okay. ni please ni call. Igual, eh, yo le puse la segunda call. oración, Vamos aunque no esté a la hora de ordenarlo allí, porque ahí no está. O el sujeto también, no. Déjenme revisar, tal vez acá yo, yo me equivoqué, guys. Pero, pero, permítanme un instante. Okay. Sí, creo que acá yo creo que hice un, eh, un error, guys. I'm sorry about that. Let me... sí, porque no está, no está ni call ni, ni, 
Uh -huh. Yo le Era puse coach, teacher. No sé. no <risa> Ajá, yo le puse coach. Gracias, gracias por la observación, guys. Yes, creo que yo hice un, un pequeño error ahí. Lo voy a corregir. Vamos a ver. Going to correct myself, guys. So let me, I have it here somewhere. Vamos a ver. Ask. Okay, there we go. Okay, that's the correct, the correct sentence, guys. I'm sorry about that. Okay, there we go. Ahora sí. Me había enredado un poco ahí con las dos oraciones. Um, la dos sería, mm -hmm. could you ask Kathleen to call me at four, four o'clock? Okay, excellent. Could you ask Kathy, Kat, Kathleen, Kathleen, yes, Kathleen, to call me at four o'clock. Very good. Very good. Teacher, la tres. Yes. Mm -hmm. uh, yo tengo, could you tell to me that the... The, the perform the, the dance performance is tonight. Very good. Very, very good. Yes. Excellent. Excellent job, Anna. Excellent. Very good, guys. Okay, aquí se le puede dejar la otra. Teacher. Yes. Sería la cuatro. Sí. Would you tell Cassie that the picnic is the picnic is in the park. Perfect. Perfect. Very good. Good job, Maritza. Good job. Excelente, guys. Perfecto. De acuerdo. Entonces, ya nos está quedando claro, ¿verdad? Sería, primero, would you, uh, could you, uh, in this case, uh, could you tell, would you tell, and then we say the name of the person, okay? Like, could you tell uh, Andres, could you take Caitlin? Could you ask Caitlin to call me? Just like that, okay? That is the structure that we need to use. Very good, guys. Excellent job. Okay. No sé si alguien tiene alguna duda. Creo que, bueno, la mayoría ya estamos bastante claros, ¿verdad? Yo creo que lo hice mal, creo. <laughs> ¿Cómo lo hizo usted, Francisco? La Ahora. primera le dice, please, please stay our uh, uh, barbecue. It's on the Sunday, Saturday. Mm -hmm. um, two, could you ask Kathleen to call me at uh, four? Mm -hmm. uh, three, could you tell Mia is that the dance performance? Um, four, could you take Kelsey is the well that the uh, picnic, the picnic? No sé si lo hice bien. Mm -hmm. Bye. Sí, en este caso era, would you tell Casey that the picnic ah. is oh, sorry. in the park? Could you take? I know she didn't. Casey. Okay. Thanks. You're welcome, Francisco. You're welcome. Very good. Good job, guys. Good job. Excellent. Bueno, vamos a ver el siguiente, entonces, guys. No sé si ya lo anotaron todos o todavía falta.
Yeah, teacher. Very good. Thank you. Okay, so we're going to continue. In this case, we have uh, some more exercises here. Okay, so just two more. Just two more, guys. So let's do this. <laughs> Let me see. Just want to make sure that I have it right. Because meet me to my car. Ask her. Yep, okay. Ask the counselor. Please bring Garrett to the tickets. Okay, very good. Lo que es la six no le entiendo muy bien. Okay. Si primero va eh, bring. Oh, no, 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 no veo ahí el call ni el call. Recuerde, Francisco, que teníamos tres formas, ¿ok? Uh -huh. Acá está. Se lo voy a poner. Ok, sorry. Uh -huh. Ah, ok. Thanks, teacher. You're welcome. En las cinco puede ser, eh, will, you, will you ask Maika uh -huh. eh, to meet me at the stadium? Excellent. That is correct. Thank you so much, Jenny. Yes. Teacher. Yes. Las seis podría ser, please to add Garrett to bring to the ticket to the rock concert. Uh -huh. Sería, please, uh -huh. please ask. Garrett, Garrett, uh -huh. Uh -huh. to bring, uh -huh. to bring uh, the ticket to the rock concert. Very good, very good, uh -huh. Anna. Yes, that is correct. Excellent job. Thank you, teacher. You're welcome. Very good. Excellent, guys. Excellent, de verdad. Muy bien. No sé si lo hice bien, pero lo voy a decir. Sí, diga. La cinco puse, Wall, do you make it as meet me at the stadium? Uh, la mm -hmm. seis puse, please ask Corin to bring the ticket to the rock concert. Perfect. Very good. Okay. Very good, Francisco. Thanks. Okay, I can see that you, you get it now. Very good. Very good. I think that we're good now. Excellent. Perfecto, guys. Muy buen trabajo todos. Creo que ya nos quedó Claro, ¿verdad? ¿Cómo se tiene que hacer esto? ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver otra cosa por acá. Permítanme un instante. Ok. Vamos a ver. Bueno, esto va a ser lo último por ahora, guys. Ya casi terminamos. Ok. Bueno, entonces eh, lo que les quería mostrar, guys, es esta lectura. Esto es algo que vamos a hacer para que podamos eh, también practicar esta parte, ¿verdad? Esto va a ser lo último para el día de ahora. Así que eh, solamente lo, se lo voy a leer y luego pues vamos a analizarlo, ¿de acuerdo? So, eh, this is what it says, uh, cell phone etiquette. Ok, eh, it says, what do you do in a situation like this? Eh, you are eating dinner with friends at a nice restaurant. Uh, you're having a great time when a phone rings at the table next to you. 
a man takes out his phone and starts talking loudly about problems he's having with his girlfriend. He talks for almost 10 minutes. This happens all the time on buses, in restaurants, everywhere. Uh, many people find cell phones useful in their day-to-day -day lives, but we we all sat next to someone talking too loudly on a cell phone. Uh, you may want to tell the loud mouth to end the conversation, but let the management take care of noisy customers. You can only control your own behavior. Here are a few rules. Off means off. Respect the rules of restaurants and other public spaces, over other public public places. If a sign says turn off cell phones, then don't use your cell phone. Uh, keep private conversations private. Speak softly and for a short time. Try to move away from other people. Lights off, phone off. Never take calls in a theater or at the movies. Pay attention. Talking on the phone on the cell phone while driving is dangerous. And watch where you are going when you are walking down the street and talking on the phone. As more people use cell phones, things are only going to get worse. So the next time you are getting ready to make a call, stop and consider the people around you. Okay. <clears throat> bueno, entonces, eh, guys, en base a esta conversación, eh, perdón, en parte esta, en base a esta lectura, nosotros acá vamos a, solamente quiero que seleccionemos rápido esto de cuáles son las oraciones con las cuales estamos de acuerdo, ¿de acuerdo? Bueno, entonces dice, eh, you should never use a cell phone in public. ¿Y qué es lo que nos dice la lectura? Bueno, la lectura dice que se puede utilizar los, los, los celulares en público, pero que sin embargo hay que seguir eh, ciertas reglas, ¿de acuerdo? Entonces, eh... Uy, todavía me acuerdo de eso, cómo me costó hacerla. <risa> La respuesta, okay. y no me acuerdo, es 3578. Ah, usted ya las tiene todas seleccionadas. Sí, sí, ya terminé todo eso. Ok. Dice que 3578. Entonces, uh -huh. ya, turn off your cell phone if someone asks you to. Mm, vamos a ver. Yes, ¿Qué es lo que dice acá? Es 3, 5, 7, 8 es correcto. Uh, ok. Es un poco muy difícil de ejercer con mi teacher. Um, yo pedí ayuda, no lo pude hacer. <laughs> yo lo hice con la compañera Iris, si no me acuerdo. Pero sí, no, y yo le pregunté también en el grupo porque no pude hacerlo. Intenté como 10 veces y no pude. <laughs> Sí, sí, es que acá es como de, de análisis, ¿verdad? Tenemos que leerlo y ver en base a eso qué es lo que tenemos que seleccionar. Entonces, eh, vamos a ver, dice Francisco que la 3, dice, turn off yes. your cell phone if someone asks you to. Vamos a ver acá. Bueno, acá dice, ¿verdad? Eh, respect the rules of restaurants and other public places. If a sign says... Turn off cell phone, don't use your phone, ¿ok? Así que esa es la razón por la cual, ¿verdad? Entonces vamos a ver, 378, you said, right? Ok, dice, vamos a ver todas. Eh, dice, you should never use a cell phone in public. That is not true, right? We can use the cell phone, but we need to uh, just be aware uh, where we are, ¿ok? We need to uh, be aware If we are in a public place, like a, like a movie theater, something like that, you are not going to use it. But there are other places like the park, other places you can use this, the phone, okay? Uh, cell phone users are very rude people. That is not true. Not everybody is rude, right? There are some rude people. Uh, bueno, rude guys es personas que son maleducadas, de acuerdo? Para los que no sabemos. Entonces, no toda la gente es maleducada, la que utiliza el teléfono. Entonces, no es cierto, ¿verdad? Eh, esto sí, ya lo vimos. De, luego says, you should challenge people who talk loudly on cell phone. Eh, tampoco, ¿de acuerdo? No vamos a desafiar a la no. gente. ¿De acuerdo? No, no vamos a ir por ahí peleando con la gente, ¿verdad? Apague su teléfono. <ríe> Cabal, tampoco, tampoco podemos hacer eso, ¿verdad? Ok. So, then it says, it's okay to talk on the phone while driving a car. Eh, that is not good, right? I mean, you uh, use the cell phone while you are driving, 
that increases the chances that you can get an accident, okay? So don't do that. Don't do that, guys. All right, so then we have number six. It says, you can use a cell phone in public if you speak quietly. <clears throat> that sounds good, yes? Yes. That sounds good. I mean, we can speak in public as long as we don't uh, speak too loud, okay? Because other people can get upset if we speak too loud. So that's good. If we speak quietly, that is fine. That is good. Uh, don't don't shout into the phone. Okay, this is good. And I, I think that probably older people, they usually speak louder on the phone. Uh, that actually, that is something that happens with my with my father. <laughs> he sometimes he speaks too loud on the phone, and I just tell him, "Hey, just uh, uh, just turn down your volume, okay? Just <laughs> don't shout to the phone. That is not good, okay? So then, and the last one, it says, don't stand close to other people when you are using a cell phone, okay? So, eh, sí, también no nos vamos a parar cerca de la gente, ¿verdad? Solamente son como reglas que nos ayudan para poder no meternos en problemas, ¿de acuerdo? <laughs> no meternos en problemas. Bueno, entonces, eh, prácticamente eso sería todo, guys, eh, por ahora. No sé si tienen alguna pregunta. No sé si Ana ya le quedó un poco más claro esta parte. Sí, teacher, como le digo, yo pedí ayuda porque no lo pude. Y sí. me quedé en un ejercicio que sí, no, no lo completé porque no me daba la respuesta y así lo dejé en la plataforma. O sea, ah, lo el 98%. Creo que es lo del final exam. En el examen, ajá, sí, no. Sí, lo que les, les pasé la respuesta también. Pero no, no me agarró nada, creo que bloqueé mi plataforma. Quizá bueno, utilizó el copy-paste. De todas maneras lo hice, no pude. Ah. Pero sí lo termino. Demasiado, demasiado intentos hizo Ana. <laughs> Too many attempts. Okay. Well, <laughs> well, we can see that tomorrow. I think that we can have just uh, some time so we can just do that since it's the final class. So, well, uh, today, this is everything for today, guys. So, this is what we done today. We practice more uh, how to give a message to somebody. Okay. Uh, that's what we did. We also, <laughs> I mean, I don't know if you guys have any other questions about this. Anything else, guys? Any other question for me? Okay. So no questions for today. No, thank you. Very good. Thank you. Thank you, guys. Well, so it's been a pleasure. Uh, one more time. Uh, guys, uh, tomorrow will be the final class. Okay. The, remember that. Uh, tomorrow we need to be here between 8 and 9. Okay. And then that is going to be it. After that, you will be free. And then you just need to wait for the... The diploma, okay? Your guys, I, th I think that you are going to get like a diploma. Uh, I don't know uh, how long it's going to take before you get before you get it, but I think it's going to be like in the next like five days, okay? So, well, uh, thank you guys again, and I hope you guys have a great evening. I will see you guys tomorrow. Good night, teacher. Good night, teacher. Good night, teacher. Good night, everybody. Good night. Good night.